Télé Anakaouna, Radio Télé AC, Delva Calcio Bomboul, nous retournons après la pause là, mesdames et messieurs. Nous avons rappelé l'autre fois encore, à suivre Tati Visport avec votre serviteur Delva Blanc. Nous avons très rapidement dans le développement d'informations, j'en ai annoncé, nous avons fait plein feu autour de la sélection nationale haïtienne féminine qui est arrivée du côté de Monterrey, jeudi après un stage d'environ deux semaines au Costa Rica. Stage ça a été ponctué par deux matchs football. La section nationale là, a perdu un match à deux, un devant Costa Rica. Par la suite, il a gagné un deuxième match là. Quatre goals à deux avec un doublé de Melchidael Dumonet alias Coventina. Mais il faut que nous disions que c'est Oslo Borges là qui a ouvert le score à la quatrième minute de jeu pour la sélection nationale. Et puis, gagné un Erilia Mondésier qui a marqué à la 38e minute, on a mené 2-0. Melchidael Dumonet a fait troisième goal à la 47e minute de jeu. Et l'équipe costaricaine a été répliquée en deuxième période. Coales et Venegas ont réduit le score là à 3 à 2 avant que Melchidael Dumonet, alias Coventina, la petite merveille du football féminin haïtien, ait marqué le quatrième but de la sélection nationale. Donc, sélection nationale là, Jean Oudoula, après deux semaines au Costa Rica, rivé à Monterrey, jeudi, après un long voyage de San Jose à Mexico. Alors, de San Jose à Monterrey, en passant par Mexico, équipe là, rivé au grand complet, mesdames et messieurs, avec tout superstario, Oslo Borja, Pacheba lui, Merchidal du Mornay, Nérilé à mon désir, et Saint jeudi, pour nous citer ça seulement. Donc, équipe là, bien gonflé, à force, et après tant 4 juillet, pour affronter la sélection américaine pour le premier match dans le cadre de dernière phase éliminatoire Coupe du Monde, Australie, Nouvelle-Zélande. 2023. Donc on est équipe américaine non. C'est la meilleure équipe du monde. Pas aucune équipe football féminin sur la terre qui fait mieux que les États-Unis. Eh bien, mon proverbe qui dit, dit diable bonjour la bonjour, pas dit le bonjour la bonjour, ou monter sous diable là, ou garder l'ange, ou pas dit le bonjour. Et ça que l'ingénieur de de vous garder mal fait que mon cher la BC est quand même de vous. Il n'est pas formal. Eh bien, nous voulons regarder les États-Unis dans le jeu. Donc, on est, Matsa, constitué comme une bataille entre David et Goliath. Mais, nous voulons faire en sorte que, avec ce festival-là, ce festival, nous, avec les moyens, nous gagnons, nous voulons attaquer la formation étoilée avec objectif. Nous ne pas son bagaille. Mettez dans mes sélections américaines qui pourraient fêter du même coup. 4 juillet, nous connaissons qui c'est date indépendance des États-Unis. Nous avons fait l'équipe féminine américaine passer une très mauvaise soirée 4 juillet pendant que d'artifice a pété de tous côtés. Et bien, vous dites, mesdames, l'équipe football là, même pour nous TV20. Nous comptons sur Nérilia mon désir. Et merci d'ailleurs du monde. Même Jean, équipe américaine, n'a compté sur l'INSEE Oran comme une figure, une figure emblématique sélection américaine. L'INSEE Oran qui a évolué en France au sein de l'Olympique Lyonnais. Son joueuse que ni Coventina, ni Merci d'ailleurs du monde connaît très bien. Ni Rosdor Borge là. Batché lui. Donc, puis, formé dame qui fait partie de la sélection haïtienne, qu'on est l'INSEE Oran très bien, puisqu'il a évolué ensemble en France. Donc, l'INSEE Moran, mesdames et messieurs, Oran, disons mieux, c'est la superstar de la formation américaine. Pendant ces ans, ça, il a remporté la Champions League avec Olympique Lyonnais, et également le championnat de France. Par contre, Melchidael Dumornay, qui réussit avec un pile brio, première saison au niveau de la première division Arkema 
française, nous espérons que Merchidal du Moni pourra briller de mille feux pendant la compétition. Ça. Il y a plusieurs tickets disponibles. Nous avons aimé la sélection nationale. Nous hein, prenons un ticket ça, et pour Baldoa disputer la phase finale de la Coupe du Monde, Australie, Nouvelle-Zélande 2023. La sélection nationale là, a commencé la dernière phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Là, nous sommes là face eh, au pays étoilé, l'ogre américain, le 4 juillet dans le stade Universal Rio. Et puis, le 7 juillet, nous pouvons jouer contre le Mexique, pays organisateur, dans le stade BBV et le Banco Mel. Et puis, le 11, sélection nationale, nous n'a pas affronté la Jamaïque. Nous sommes ratés, nous sommes capables de dire, cheveux, en qualification pour la Coupe du Monde, il vient face à la Jamaïque. Parce que si nous sommes arrivés à la Jamaïque, à coup sûr, nous avons bon sous République dominicaine et ça va permettre de nous qualifier pour nous disputer la première fois la Coupe du Monde U20 masculine. Malheureusement, jamais été mettez nous dehors. Nous espérons que la sélection féminine pour prendre en revanche pour les jeunes grenadiers et ceux qui sont éliminés face à la formation jamaïcaine. Depuis Kounia, c'est pour tout Haïtien, ça Miami. Sac Brésil, sac Chili, sac Colombie, sac Venezuela, Haïtien qu'en France, Haïtien Canada. Nous tous mettez voix nous avec Haïtien qui a vivent en Haïti et Haïtien qui au Mexique autour pour nous crier au effort Grenadier à l'assaut, Grenadier à l'assaut. Nous souhaitons de bonne chance, bon succès à la sélection nationale haïtienne. Féminine qui a pris sérieusement dans le combat, dans la bataille le 4 